குட் ஈவினிங் ஆல் இந்த மீட்டிங் நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி ஆஸ்ட்ரல் டிராவல் பத்தி நம்ம ஒர்க் அவுட் பண்ணி பாத்துருப்போம்னு நினைக்கிறேன் எத்தனை பேர் ஒர்க் அவுட் பண்ணி பாத்தீங்கன்னு தெரியல எத்தனை பேருக்கு அது ஒர்க் ஆச்சு அப்படின்றது தெரியல இந்த ஆஸ்ட்ரல் டிராவல் அப்படின்ற ஒரு விஷயம் எப்பவுமே இருந்துட்டு இருக்கும் ஈவன் நம்முடைய தூக்கத்தின் போது அது நிகழ்ந்துகிட்டே இருக்கும் எப்படி நம்ம ஆஸ்ட்ரல் டிராவல் பண்ணிட்டு இருக்கோம் அப்படின்றத கன்ஃபார்ம் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னா சில நேரங்கள்ல மேல இருந்து எங்கயோ கீழே விழுற மாதிரியான ஒரு ஃபீலிங் வந்து எந்திரிச்சிருப்போம் சில நேரங்கள்ல பறக்கிற மாதிரியான ஒரு ஃபீலிங் வந்து இருந்திருக்கும் இந்த மாதிரி சமயங்கள்ல இல்ல டிஃப்ரெண்டான ஒரு கனவு மாதிரியான காட்சியை வந்து கண்டிருப்போம் இதெல்லாம் ஆஸ்ட்ரல் டிராவல் அனுபவங்களா இருக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்கு இந்த மாதிரியான ஆஸ்ட்ரல் டிராவல் அனுபவங்கள் அப்படின்றது வந்து நம்முடைய கட்டுப்பாட்டை மீறி இயல்பா நடக்கக்கூடிய ஒன்னா இருக்குது அதுல நம்ம வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணவே முடியாது அது எப்போ நடக்கும் எப்படி நடக்கும் அப்படின்னு சொல்லி அதனால ஒரு பயிற்சி முறை கொடுக்கப்பட்டிருந்தது யூடியூப் வீடியோல நான் அப்லோட் பண்ணியிருந்தேன் ஸோ அதை ட்ரை பண்ணி பாருங்க அப்படின்னு சொல்லியிருந்தேன் அதை ட்ரை பண்ணி பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி நம்முடைய மனநிலை அப்படின்றது வந்து எப்படி இருக்கணும் அப்படின்றது ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம் அந்த மனநிலை சரியான விதத்தில் இருக்கும்போது நமக்கு அந்த ஆஸ்ட்ரல் டிராவல் அனுபவத்தை வந்து பெற முடியும் ஸோ அதை ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு உங்களுடைய டவுட்ஸ் எல்லாம் கேட்டிருந்தீங்க அதுக்காக தான் இந்த ஜூம் மீட்டிங் வந்து நம்ம கண்டக்ட் பண்ணுறோம் ஸோ ஒரு ஒருத்தராக உங்களுடைய அனுபவம் எப்படி இருந்தது அப்படின்னு சொல்லிட்டு உங்களுடைய சந்தேகம் அதுல என்ன இருக்கு அப்படின்றத கேளுங்க அதற்கான தெளிவு என்னவோ அதனால வணக்கம் உடனே கொஞ்ச நேரம் தாட்ஸ் தான் இருந்தது அதுக்கப்புறம் வயிற்று பகுதியில நல்லா கவனம் செலுத்தி ஒரு ஒன் இன்ச் உள்ள கவனிக்கும் போது ரொம்ப பிளசண்டா ரொம்ப ஒரு அமைதி வந்து நார்மலா இருக்க அமைதியை விட கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ராவே ரொம்ப ஆழ்ந்த அமைதி மாதிரி இருந்தது மாஸ்டர் அப்புறம் கொஞ்ச நேரம் உள்ள வேகமா அஹ் ரொம்ப உள்ள வேகமா போற ஒரு உணர்வு கிடைச்சது அப்படி போயிட்டு இருக்கும் பொழுது திடீர்னு மூச்சு விட சிரமமா இருந்தது ஒரு லாங் பிரீத் எடுத்த உடனே என்னுடைய முழு கவனமா என்னுடைய உடல் மேல வந்து வந்துடுச்சிங்க மாஸ்டர் உடல் வந்து அசைவே இல்லாம ஆஹ் படுத்து படுத்திருக்கேன் ஒரு மூச்சு மட்டும்தான் பிரீத் மட்டும் நடக்குதுன்றது தெரியுது உடல்ல எந்த விதமான அசைவுமே இல்லைங்க மாஸ்டர் அது பார்க்க ஒரு டிஃப்ரெண்டா இருக்க மாதிரி ஒரு ஃபீலிங் கிடைச்சிது அதுக்கப்புறம் ஐயோ நம்ம மிஸ்டேக் பண்றோம் போல உள்ள கவனிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அஹ் உள்ள கவனிக்கும் பொழுது அதுக்கப்புறம் எனக்கு ஒண்ணும் தெரியல மாஸ்டர் ஃபுல்லாவே அப்படியே கம்ப்ளீட்டா காம் காம்லயே இருந்துட்டு ஒரு ஒன் ஹவர் போயிருக்கோம் அதுக்கப்புறமா ஒண்ணும் தெரியல சரி ஓகே சொல்லிட்டு பினிஷ் பண்ணிட்டேன் மாஸ்டர் ஆஹ் இந்த மாதிரி எனக்கு மெட்டேஷன்லயும் இந்த மாதிரி வந்துருக்குங்க மாஸ்டர் ஒரு டீப்பா ஒரு மெட்டேஷன் போறோம் அப்படின்னா இந்த உடல் வந்து அசையாம இருக்கும்போது அதை கவனிக்க ஆரம்பிச்சதும் அதை அப்படியே அங்கே பிரேக் ஆகுற மாதிரி ஒரு ஃபீலிங் கிடைக்குது மாஸ்டர் இது எப்படி கடந்து வர்றதுன்னு எனக்கு தெரியல அதை நான் ரொம்ப பாக்குறேன் ரசிக்கிறனோ என்ற ஒரு டவுட் வேற இருக்குங்க மாஸ்டர் இது என்னோட கொஸ்டின் மாஸ்டர் ஓகே ஓகேங்க ஆக்சுவலாக ஆஸ்ட்ரல் ட்ராவல் பண்ணும்போது நீங்கள் அந்த அமைதிக்குள்ளே போகிறீங்க இல்லையா அது வரைக்கும் கரெக்டாக பண்ணிட்டு இருக்கீங்க அந்த அமைதிக்கு அப்புறம் என்ன மாதிரியான உணர்வு நிலை நமக்கு கிடைக்குது அப்படின்றத பாருங்கள் உடலை பற்றி நீங்கள் யோசிக்க வேண்டாம் மூச்சு வந்து நீங்கள் இயல்பாக விட்டுட்டே இருக்கணும் நீங்கள் ரொம்ப கட்டுப்படுத்தி அந்த அமைதிக்குள்ளே வந்து போகக்கூடாது மூச்சை கட்டுப்படுத்தி இயல்பாக சுவாசம் நடக்கட்டும் என்ன மாதிரியான உணர்வு நிலை கிடைக்குது அப்படின்றத பாருங்கள் அந்த உணர்வு நிலையில் நமக்கு தெரிஞ்ச ஒரு ஃபெமிலியரான ஒரு காட்சி மாதிரி உள்ளுக்குள்ள அப்படியே தோணும் அந்த காட்சியை பின்பற்றிட்டே போங்க உங்களுக்கு அந்த பயணம்ன்றது வந்து நடக்கும் ஓகே மாஸ்டர் மாஸ்டர் ஜென்ரலா இப்போ மெடிடேஷன்லயே இந்த மாதிரி கொஞ்சம் ஆழ்ந்து தவம் பண்றோம் அது எப்பயும் கிடைக்கிறது இல்லை மாஸ்டர் எப்பனா கிடைக்கும் பொழுது ஆஹ் வெளியில அந்த அந்த உள்ள இருக்கிற நிலைய விட்டுட்டு வெளியில வந்து கொஞ்சம் உடலை கவனிக்கிறோம் ஒரு எண்ணம் அதிகமா இருக்குங்க மாஸ்டர் அது என்னமோ அசையாம உடம்பு அப்படியே இருக்கிறத பாக்குறதுக்கு பிடிக்குதா என்னன்னு தெரியல மாஸ்டர் அதுக்கப்புறம் எனக்கு பண்ண அதுக்கப்புறம் அந்த ஆழ்ந்து போக மாட்டேன் அது அங்கேயே ஸ்டாப் ஆகுது இது என்ன மாஸ்டர் நான் பண்றது ஓகே ஆக்சுவலா உடல் மீது வச்சிருக்கக்கூடிய ஒரு பற்று தான் நீங்க டீப்பா உள்ள போறீங்க சடனா உடல் மேல ஒரு கான்சியஸ் வருது உடல் மேல ஒரு பற்று வருது அந்த உடல் என்ன செய்யுது அப்படின்னு பார்க்கும்போது உங்களுக்கு கவனம் முழுவதும் மிக திசை திரும்புது ஸோ உடல் இயல்பாக தான் இருக்க போகுது நீங்கள் அமைதியாக தான் உட்காந்துருக்க போறீங்க அதுதான் மேக்சிமம் அங்கே நடக்க போகக்கூடிய விஷயம் அதனால அதுக்கு நீங்கள் இனி முக்கியத்துவம் கொடுக்க வேண்டாம் உணர்வு நிலையில கவனம் செலுத்துங்க உடல்ல கவனிக்காம என்னுடைய மன உணர்வு நிலை எப்படி இருக்கு அப்படின்றதுல கவனம் செலுத்துங்க அங்கிருந்து உங்களுக்கு பயணம் வந்து உள்ளுக்குள்ள ஆரம்பிக்கும் ஓகேங்க மாஸ்டர் தேங்க் யூ மாஸ்டர் ஓகே
அது இன்டீரியரா எவ்வளவு தூரம் வலிக்குதோ அந்த அளவுக்கு அந்த கான்சன்ட்ரேஷன் வந்து எனக்கு கொண்டு போயிடுது தானாவே நான் வந்து தூங்கிடுறேன் அதுக்கப்புறம் அந்த ஒன் ஹவர் வந்து அந்த அந்த டீப் ஸ்லீப்பா தூங்கிட்டு எனக்கு வந்து லெஃப்ட் சுண்டு விரல் அந்த சுண்டு விரலுடைய நுனி பகுதியில ஒரு பயங்கரமான ஒரு பெயின் அதுக்கப்புறம் ஒரு ஃபிளாஷ் அடிச்ச மாதிரி ஒரு ஃபீல் அதுக்கப்புறம் வந்து நான் எழுந்துடுறேன் இது ஒரு த்ரீ டைம்ஸும் இப்படிதான் ஆச்சு ஸோ ஒவ்வொரு முறை நான் வந்து அதை ட்ரை பண்ணும் போதும் அந்த தொப்புள் பகுதியில இருந்து எங்கெல்லாம் அந்த பெயின் வந்து இருக்கும் அந்த அளவுக்கு டீப்பா அந்த அந்த என்னோட கான்சன்ட்ரேஷன் வந்து அதுக்குள்ளதான் போகுது இதுல நான் என்ன தப்பு பண்றேன் எதை சரி பண்ணிக்கணும்னு எனக்கு தெரியல ஆனா அந்த சைலன்ஸ்ன்றது வந்து எனக்கு கிடைக்குது அந்த நம்ம படுத்துட்டு அந்த இதை வந்து கான்சன்ட்ரேட் பண்ண போறோம் அப்படின்னும் போது அந்த அமைதி நிலை வந்து எனக்கு கிடைச்சிடுது ஆனா இது தூங்கி முடிச்சு நானா எழுதுல அந்த ஒரு ஃபிளாஷ் மாதிரி வந்து தான் நான் எழுந்துக்கிறேன் எழுந்த பிறகு ஒரு படப்படப்பு அஹ் எங்கேயோ நம்ம வெளியில போயிட்டு வந்த ஒரு உணர்வு கொஞ்சம் அந்த பிரம்ம பிடிச்ச மாதிரி அப்படின்னு சொல்றாங்க இல்லையா அந்த மாதிரி ஒரு பிப்டீன் டு டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் இருக்கு இதுல நான் என்ன கரெக்ஷன் பண்ணோம்னு சொல்லுங்க ஓகே நீங்க ஆல்மோஸ்ட் அதை அச்சீவ் பண்றீங்க பட் முறையா அதை அச்சீவ் பண்ணலை பிகாஸ் ஆஃப் உங்களோட அந்த ஹெல்த் இஷ்யூஸ்னால நீங்க என்ன பண்ணுங்க அப்படின்னா நீங்க அமைதியா அந்த வயிற்று பகுதியை வந்து அமைதிப்படுத்துறீங்க இல்லையா அந்த நேரத்துல எங்க உங்களுக்கு அந்த ஹெவியான ஒரு ஃபீலிங் கிடைக்குதோ அந்த இடத்துல உங்களுடைய வலது கை உள்ளங்கை வந்து படுற மாதிரி கை வச்சுக்கோங்க டைரக்டா உடலை தோடுற மாதிரி வச்சுக்கோங்க ட்ரெஸ் மேல இல்லாம டைரக்டா உடலை தோடுற மாதிரி வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் கவனிக்க ஆரம்பிங்க உங்களுக்கு இந்த விஷயம் வந்து ஒர்க் அவுட் ஆகும் ஓகே மாஸ்டர் இந்த விரல்ல வர பெயின் அதுக்கப்புறம் இந்த பிளாஷ் மாதிரி அந்த வர ஃபீல் அதெல்லாம் வந்து சரியானது தானா அது சில நேரம் இருக்கும் அது நம்ம ஆக்சுவலா நம்ம முழுமையா அதை விட்டு வெளியில போயிட்டு திரும்ப உடலுக்குள்ள வரும்போது உடல் கொஞ்சம் சிரமப்படும் நான் ஒரு அஞ்சு வருஷத்துக்கு முன்னாடி ஒரு வீடியோ போட்டிருப்பேன்னு நினைக்கிறேன் இதே ஆஸ்ட்ரல் ட்ராவல் பத்தி அப்பவே நான் சொல்லியிருப்பேன் ரொம்ப ஹெவியான பிரீத்திங் எல்லாம் கூட தேவைப்படும் ஒரு மாதிரி மூச்சு முட்டுற மாதிரி இருக்கும் ரொம்ப அன்ஈஸியான ஒரு ஃபீலிங் இருக்கலாம் ஸோ அதனோட சிம்டம்ஸா இதை நீங்க கன்சிடர் பண்ணிக்கலாம் மற்றபடி உங்களுடைய அந்த ஸ்டொமக் ரீஜன்ல இருக்க அந்த பெயினுக்கு மட்டும் நீங்க இந்த வலது கையை வச்சுட்டு ட்ரை பண்ணி பாருங்க போதுமானது உங்களுடைய சுண்டு விரல் அந்த பிளாஷ் அதுக்கப்புறம் பிரம்ம பிடிச்சி இருக்கிற மாதிரியான ஒரு உணர்வு இதெல்லாம் இயல்பான ஒண்ணு தான் இந்த மாதிரி ஆஸ்ட்ரல் டிராவல்ல ஏன்னா நம்ம இந்த இடத்துல இல்ல வேற ஒரு இடத்துக்கு போயிட்டு மறுபடியும் உள்ளுக்குள்ள வரும்போது ஒரு மாதிரி ஸ்டன் ஆன மாதிரியான ஒரு ஃபீலிங் இருக்கும் அது இயல்பான ஒண்ணு தான் ஆனா எனக்கு எதுவும் பார்த்த மாதிரியும் ஞாபகம் இல்ல எதுவுமே வந்து கிடைச்ச மாதிரி இல்ல டீப்பா ஒண்ணுமே இல்லாம போயிட்டு திரும்ப இந்த பிசிக்கல் வேர்ல்டுக்கு வந்திருக்கேன் அப்படின்ற ஒரு ஃபீல் தான் இருக்கு மாஸ்டர் எதுவுமே வந்து உருவங்களோ ஏதாவது ஒரு நீங்க சொல்ற மாதிரி அந்த என்ன சொல்றது தேஜாவோ ஃபீலிங்கோ எதுவுமே இல்லை எனக்கு ஓகே ஆக்சுவலா நீங்க அந்த உணர்வு நிலைக்குள்ள போய் அதுக்கப்புறம் நீங்க பயணிக்கும் போதுதான் அந்த ஆஸ்ட்ரல் டிராவலுக்கான விஷயங்கள் வந்து கிடைக்க ஆரம்பிக்கும் நீங்க முழுமையா அதை அச்சீவ் பண்ணலை பட் ஏதோ ஒரு விதத்துல அச்சீவ் பண்றீங்க தொடர்ந்து முயற்சி செஞ்சீங்க அப்படின்னா இந்த விஷயம் வந்து ஒர்க் அவுட் ஆகும் உங்களுடைய நார்மல் லைஃப் ஸ்டைல் தினசரி வாழ்க்கையும் கொஞ்சம் சரியான விதத்துல அதிகமா பதட்டம் இல்லாத மாதிரி மாத்தி அமைச்சுக்கோங்க ஈஸியா இது ஒர்க் அவுட் ஆகும் நிறைய <laughs> விஷயம் எல்லாம் வந்தது ஆனா அது இமேஜினேஷனா இல்ல எண்ணங்கள் எல்லாம் எனக்கு தெரியல அதுல வந்து ஒரு சில விஷயம் ஆனா எனக்கு ஒரு அது முடிச்சு வந்ததுக்கு அப்புறம் எனக்கு ஒரு சில விஷயமா கிடைச்சது நம்ம இந்த இந்த இடத்துல இந்த தடவை தான் நிறைய இப்ப நம்ம பண்ற அனுபவிக்கிற எல்லா விஷயமுமே இந்த பிறவிலயே நான் என்னோட சின்ன வயசுல நான் பண்ணதோட அந்த கண்டினியூஷன் தான் இருக்கு அப்புறம் இன்னும் ரெண்டு மூணு பேர் மட்டும் எனக்கு அவங்கள பத்தி அப்படி நான் எதுவும் இமேஜின் பண்ணல அப்படியே ஒரு கண்டினியூஸா போயிட்டே இருந்தா எப்படி இருக்கும் அவங்க கூட இருக்கிற மாதிரி அவங்க என்னென்ன பண்ணாங்க நம்ம என்னென்ன பண்றோம் அந்த மாதிரி தாட் இருந்தது ஆனா எனக்கு கிளாரிட்டி இல்ல ஆனா நல்லா தூங்கிட்டேன் ஒரு ரெண்டு மூணு டைம் அப்படியே லேசா போயிட்டு தூங்குனா எழுந்திருக்கும் போது ஃப்ரெஷ்னஸ் தான் கிடைச்சது ஆனா நான் இதுல என்ன மிஸ்டேக் பண்ணிருக்கேன்னு கொஞ்சம் சொல்ல முடியுமா பிளீஸ் ஓகே ஆக்சுவலா ஃப்ரெஷ்னஸ் கிடைக்கிறது வந்து ரொம்ப காமனான ஒரு விஷயம் ஏன்னா சிலருக்கு ரொம்ப பாடி பெயின் இருந்தா கூட அந்த பெயின் எல்லாம் உடம்ப விட்டு போன மாதிரியான ஒரு ஃபீலிங் எல்லாம் கூட இருக்கும் ஏன்னா நம்ம அந்த உடல்ல இருந்து அதை
இருக்காது அதனால வெளியே போகும்போது இயல்பாகவே அந்த ஃப்ரெஷ்ஷான ஒரு ஃபீலிங் வந்து கிடைக்கும் அண்ட் இமேஜினேஷன் பண்ணுறீங்களா இல்லையா அப்படின்றத வந்து ரெண்டு விதத்தில் நீங்கள் டெஸ்ட் பண்ணலாம் இமேஜினேஷன் எப்போ உருவாகுன்னா நமக்குள்ளே ஏதாவது ஒரு பதிவு உள்ளே இருந்து அந்த பதிவினுடைய தாக்கத்தினால நமக்கு அது சம்மந்தப்பட்ட கற்பனைகள் வந்து வரும் நீங்க அடுத்தடுத்த முயற்சிகள் இதை தொடர்ந்து செய்யும் போது இமேஜினேஷனால வந்ததுன்னா லாஸ்ட் டைம் நீங்க என்ன மாதிரியான ஒரு காட்சி என்ன மாதிரியான விஷயத்த பண்றீங்களோ அது முதல்ல இருந்து ஆரம்பிக்கிற மாதிரி உங்களுக்கு ஒரு ஃபீலிங் வந்து கிடைக்கும் ஸோ அதை வச்சு நீங்க டிசைட் பண்ணிக்கலாம் இமேஜினேஷன் பண்றோமா இல்லையா அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்க எந்த அளவுக்கு லேசா அந்த உணர்வு நிலையை கவனிக்கிறீங்களோ அந்த அதனுடைய போக்குலயே நீங்க போனீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு அது ஒர்க் அவுட் ஆகும் ஸோ உணர்வு நிலையை கவனிக்கிறது தான் முக்கியம் நம்ம உடல்ல வந்து நம்மளுடைய கண்ட்ரோல் கீழே கொண்டு வந்து வயிற்று பகுதியை கவனிச்சு அந்த அமைதிக்குள்ள போயிடுவோம் அந்த அமைதிக்கு அப்புறம் நமக்கு என்ன உணர்வு நிலை இருக்குது அப்படின்ற அந்த உணர்வு நிலையை மட்டும் கவனிச்சுட்டே இருங்க கவனிக்கும் போது திடீர்னு ஒரு உணர்வு நிலை ரொம்ப ஃபெமிலியரான ஒரு உணர்வு நிலை மாதிரி இருக்கும் ஏற்கனவே பார்த்த காட்சிகள் மாதிரி இருக்கும் தெரிந்த முகங்கள் மாதிரி இருக்கும் அதுல நீங்க கவனிச்சுட்டு இருங்க அது அதனுடைய போக்குலயே போயிட்டு இருக்கும் அங்க நீங்களா உள்ளுக்குள்ள உருவாக்க வேண்டிய அவசியம் எதுவுமே இல்லை இயல்பா ஒரு என்ன சொல்றது ஒரு டிவியில படம் பாக்குற மாதிரி தானா அந்த அந்த அடுத்தடுத்த காட்சிகள் வந்து மாறிட்டே இருக்கும் அங்க இருந்து நீங்க என்ன நடக்குது அப்படின்றத கவனிச்சுட்டு இருந்தா மட்டும் போதுமானது ஆஹ் ஓகே மாஸ்டர் தேங்க்யூ அப்புறம் இன்னொரு விஷயம் வந்து ஆஹ் அதுல இருந்து வரும்போது நீங்க சொன்ன மாதிரி விட நிறைய ஒரு கிளாரிட்டி நிறைய கிடைச்ச மாதிரி நான் ஃபீல் பண்ணேன் எப்படின்னா ஒரு சில விஷயம் ஓ இது இதனால நடக்குது நம்ம இப்ப நார்மலா ஒரு பாக்குறதுக்கும் நீங்க சொன்ன இந்த பர்டிகுலர் இந்த ஆஸ்ட்ரல் வேர்ல்டு இந்த மெடிடேஷன் மாதிரி ஒரு இந்த ஒரு விஷயம் பண்ணதுக்கு அப்புறம் நிறைய கிளாரிட்டி கிடைச்சது நான் ஃபீல் பண்ணேன் ஒரு விஷயம் நார்மலா பார்க்கும் போது வேற மாதிரி தெரியும் இதுல பார்க்கும் போது இன்னும் நுட்பமா தெரிஞ்ச மாதிரி இருக்கு அது இந்த மெடிடேஷனால வந்துதா இல்ல நார்மலா நம்ம ஆஸ்யூஷல் பண்றதால வர்றதா இல்ல ஆக்சுவலா நீங்க இந்த மெடிடேஷன்ல அமைதியான நிலைக்குள்ள போறீங்க அந்த அமைதியின் காரணமா உங்களுக்கு ஏற்படக்கூடிய தெளிவுனால இந்த மாதிரி ஒரு புரிதல் வந்து கிடைக்குது பட் நம்ம ஆஸ்ட்ரல் டிராவல்குள்ள போகும்போது அங்க சில காட்சிகள் பார்த்து அந்த காட்சிகள்ல இருந்து நம்ம இன்ஃபர்மேஷன் வந்து எடுத்துப்போம் இங்க வெளியில வந்து எதுவும் கவனிக்கிறதுக்கு விஷயங்கள் வந்து இருக்காது இப்போதைக்கு நீங்க அமைதிக்குள்ள போறதால இந்த மாதிரியான ஒரு தெளிவான ஒரு உணர்வு நிலைய பெறீங்க அதுக்கும் ஆஸ்ட்ரலுக்கும் சம்பந்தம் இல்லை அது சாதாரணமா தியானம் செய்யும் போது கூட நமக்கு கிடைக்கும் Okay, Master. Thank you so much. Thank you, Master. Thank you. Master, you know the uh, experience when the uh, first uh, astral work practice was done, uh, there was a vibration in the abdomen, 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 தேவையில்லை <laughs> ஒருவேளை உங்களோட கான்சியஸ்னஸ் மட்டும்தான் அது உங்களை விட்டு வெளியில போக போகுது அதனால நீங்க ஆக்னையில வச்சு எக்ஸ்பேண்ட் ஆகுறது அதெல்லாம் பத்தி எதுவுமே யோசிக்காதீங்க உங்களுக்கு அந்த அப்டமன் அமைதியானதும் என்ன மாதிரியான உணர்வு நிலை கிடைக்குதோ அந்த உணர்வு நிலையை தொடர்ந்து கவனிக்க ஆரம்பிங்க அங்கிருந்து பயணம் ஆரம்பிக்கும் இன்னொரு டவுட் அந்த மாதிரி ப்ராக்டிஸ் பண்ணிட்டு இருக்கும் போது சப்போஸ் வெளியில இருந்து என்ன எமர்ஜென்சி சுச்சுவேஷன்ல கூப்பிட்டாங்கன்னா அதை பாதிலேயே கட் பண்ணிட்டு போயிட்டு மறுபடியும் வந்து அகைன் ஸ்டார்ட் பண்ணலாமா மாஸ்டர் இல்ல கொஞ்சம் கேப் கொடுக்கலாமா கொஞ்சம் கேப் கொடுத்தே ஸ்டார்ட் பண்ணுங்க கொஞ்சம் அதுதான் அந்த வீடியோலேயே சொல்லியிருந்தேன் கொஞ்சம் டிஸ்டர்ப் ஆகாத மாதிரி உங்களுடைய டைமிங் பார்த்துக்கோங்க மோஸ்ட்லி நீங்க தூங்குற டைம்ல பண்ணுங்க ஏன்னா நீங்க ஆல்மோஸ்ட் உடலை விட்டு வெளியில இருப்பீங்க திடீர்னு அந்த உடலுக்குள்ள வரும்போது அந்த அவங்க சொன்ன மாதிரி ஒரு மாதிரி பிரம்ம பிடிச்ச மாதிரி இருக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு உண்டு உண்டு ஸோ அதை அவாய்ட் பண்றதுக்காக நம்ம இன்டரப்ட் பண்ணிக்காத முடி பண்ண முடியாத அளவு இருக்கக்கூடிய சூழ்நிலையை தேர்ந்தெடுத்து இதை ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்க ஓகே மாஸ்டர் என்னோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வந்து ஃபர்ஸ்ட் டே அப்படியே ஒவ்வொரு நாளைக்கும் ஒவ்வொரு சேஞ்சஸ் நடந்துச்சு இருக்கு மாஸ்டர் ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஒரு பர்சனோட ஒரு விஷன் கிடைச்சிது அதுக்கப்புறம் ப்ராக்டிஸ் பண்ண பிரீத்திங்கில் ப்ராப்ளம் இருந்தது அப்புறம் நெக்ஸ்ட் பண்ண பண்ண பிரீத்திங் வந்து ப்ராப்ளம் கம்மியாகிடுச்சு 
அப்புறம் பாடியில இருந்து அப்படி கீழே இருந்து கால் கால்ல இருந்து தலை மேல வரைக்கும் ஏதோ எனர்ஜி ஏறுற மாதிரி ஃபீல் ஆச்சு கையில இருந்தும் எனர்ஜி அப்படி வைப்ரேட் ஆகி தலைக்கு போற மாதிரி ஃபீல் ஆச்சு அதுக்கப்புறம் க முடிச்சுட்டு வரும்போது கை ரொம்ப சில்லுன்னு இருந்தது மாஸ்டர் அப்புறம் நெக்ஸ்ட் டே பண்ணும்போது டைரக்டா மெடிடேஷன் ஏதோ கொடுத்த மாதிரி இருந்தது மெடிடேஷன் பண்ணிட்டு இருக்க மாதிரி தான் ஃபீல் ஆச்சு அதுல என்ன எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கிடைச்சதோ அதே தான் ஆஸ்ட்ரோல் ப்ராக்டிஸ் பண்ணும்போதும் இருந்தது அப்படியே மெடிடேஷன் நடக்குது எனக்கு அங்க என்ன நடக்குதுன்ட்டு பிரிச்சு பார்த்து எனக்கு என்னன்னு சொல்ல தெரியல உங்களுடைய உடல்ல வந்து போதுமான அளவுக்கு தளர்வு செய்யல சோ பாடி ரொம்ப ரிலாக்ஸ்டா இருக்கட்டும் பிரீத்திங் ரொம்ப இயல்பா அது பாட்டு நடந்துட்டு இருக்கட்டும் எந்த சக்கராஸ்லயும் கவனம் செலுத்த வேண்டாம் நம்ம ஆஸ்ட்ரல் டிராவல் பண்ணணும் பண்ண வேண்டாம் அப்படின்ற மாதிரியான எந்த ஒரு உள்ளுக்குள்ள அந்த பதட்டமான ஒரு நிலைக்குள்ளலாம் போக வேண்டாம் இயல்பா படுத்துருங்க படுத்துட்டு உங்களுடைய வயிற்று பகுதியை கவனிக்கிறீங்க வயிற்றுக்குள்ள கவனிக்கும் போது அங்க இருக்கக்கூடிய அந்த வைப்ரேஷன் அப்படியே காம் டவுன் பண்றீங்க பண்ணும்போது ஒரு உணர்வு நிலை கிடைக்க போகுது அந்த உணர்வு நிலைய தொடர்ந்து கவனிச்சுட்டே வாங்க எப்ப அந்த உணர்வு நிலை நம்மளுடைய இமேஜினேஷன் இல்லாம விரிய ஆரம்பிக்குதோ அப்ப இருந்து உங்களுடைய பயணம்ன்றது வந்து ஸ்டார்ட் ஆகும் சோ அதை மட்டும் நீங்க செய்யுங்க மத்தபடி உடலுக்கு சம்பந்தமா இருக்கக்கூடிய எந்த ஒரு விஷயத்திலையும் நம்ம ஈடுபட வேண்டாம் சக்கராசினாலும் சரி இல்ல வெளியில கேட்கக்கூடிய சவுண்ட் இதெல்லாம் நம்ம கவனிக்க வேண்டாம் இயல்பா படுத்துட்டு பண்ணுங்க போதுமானது அண்ட் சாப்பிட்றது சாப்பிட்டுட்டு உடனே பண்ணாதீங்க கொஞ்சம் டைம் கொடுத்துட்டு ட்ரை பண்ணி பாருங்க எனக்கு வந்து படுத்த உடனே கொஞ்ச நேரத்துல ஒரு வயிற்று பகுதியில ஒரு அதிர்வு கிடைச்சதுங்க அப்புறம் அப்புறம் கொஞ்ச நேரம் கழிச்சு நல்ல காமா டீப்பா உள்ள போகும்போது ஒரு சுவாமிஜியோட உருவம் கிடைச்சது உருவத்தை பார்த்தேன் உணர்ந்தேன் அப்புறம் இவர் யாருன்னு யோசிச்சுட்டு இருக்கும் போது அப்படியே எக்ஸ்பேண்ட் ஆகி மதுரா டெம்பிள் மேபி நான் ரொம்ப முன்னாடி போயிருக்கேன் கிருஷ்ணரோட பர்த் பிளேஸ் மதுரா எக்ஸ்பேண்ட் ஆகி அவ்வளோ தூரம் அது உணர்ந்தேன் அதுல கொஞ்ச நேரம் அப்படியே இந்த தாட்டு ஒரு <laughs> இஸ்கானோட ஃபவுண்டர் அவரோட நேம் கூட எனக்கு கரெக்டா தெரியல அவர் இஸ்கானோட ஃபவுண்டர்னு எனக்கு தெரிஞ்சுக்கிட்டேன் நான் பட் அவரை பத்தி எல்லாம் எனக்கு ஒன்றும் தாட் எல்லாம் இருந்திருக்குமா என்னன்னு எனக்கு தெரியல பட் இது ஆஸ்ட்ரல் டிராவல்லாம் என்னன்னு எனக்கு தெரியல ஃபர்ஸ்ட் உங்ககிட்ட ஷேர் பண்ணணும் அந்த ஒலியோட இதை வந்து திரும்பி என்னோட பாடி என்னோட உச்சம் தலைக்கே வந்துட்டு அந்த உணவு நிலையிலும் தோண்டிட்டு நன்றி நன்றி ஓகே ஃபைன் ஸோ உங்களோட கேஸ் பொறுத்த வரைக்கும் நீங்கள் ஆல்ரெடி ரொம்ப காம் டவுன் ஆகிட்டீங்க வெளி உலக காண்டாக்ட்ஸ் எதுவும் பெருசாக உங்களை டிஸ்டர்ப் பண்ணுற மாதிரி இல்லை ஸோ ரொம்ப ஃபோக்கஸ்டாக இருக்கிறீங்க எவ்வளோ பிஸியான ஒரு பிளேஸில் இருந்தாலும் ஸோ அதுதான் உங்களுடைய கடந்த ஒரு ஒரு வருட அனுபவமாக இருந்தது அதனால் நீங்கள் தொடர்ந்து இதை முயற்சி பண்ணுங்கள் வேறு என்ன மாதிரியான காட்சிகள் எல்லாம் வருது அப்படின்றத நோட் பண்ணுங்கள் வேறு என்ன மாதிரியான கனெக்டிவிட்டிஸ் ஏற்படுது அப்படின்றத பாருங்கள் அந்த இடத்துல செய்யறதுக்கு ஏதாவது ஒரு விஷயம் இருக்கா அப்படின்னு பாருங்க இப்ப எப்படி நீங்க அந்த மதுரா டெம்பிள் இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் எல்லாம் அங்க ஃபீல் பண்றீங்களோ அங்க நமக்கு செய்யறதுக்கு எதுவும் விஷயம் இருக்கா இல்ல நமக்கு பெறுறதுக்கு எதுவும் விஷயம் இருக்கா நம்ம ஏதாவது ரிசீவ் பண்ணிக்க போறோமா அங்க அப்படின்றத மட்டும் திங்க் பண்ணி பாருங்க அது வந்து நீங்க அந்த டிராவல் எக்ஸ்பீரியன்ஸ்ல இருக்கும் போது ட்ரிங்க் பண்ண வேண்டாம் நீங்க இயல்பா அமைதியா உட்காந்து சிந்திக்கும் போது தியானம் முடிச்சுட்டு இருக்கும் போது ஜஸ்ட் திங்க் பண்ணி பாருங்க ஏதாவது உள்ளுக்குள்ள இருந்து வருதா அப்படின்றத பாருங்க சோ அதை மட்டும் நீங்க கண்டினியூ பண்ணுங்க இனிமேல் வணக்கம் குரு வணக்கங்க எனக்கு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எப்படி இருந்ததுன்னா ஃபர்ஸ்ட் மூணு தடவை நான் தூங்கிட்டேன் 
அங்கே அந்த லேசான ஃபீல் கிடச்சிது அப்படியே தூங்கிட்டு என்ன நடந்ததுன்னே தெரியல அப்புறம் ஒரு நாலஞ்சு தடவை செய்யும் போது தான் உடம்பு அந்த லேசாக இருந்தது உடம்பு ஃபுல்லாக எக்ஸ்பேண்ட் ஆச்சு ஏதோ ஒரு சின்ன ஹோல்குள்ளே போன மாதிரி இருந்தது ஏதோ சாய்பாபாவோட இமேஜ் மட்டும் பார்த்தேன் அதுக்கப்புறம் அதை முடிச்சு வெளியில வரும்போது நான் ரெண்டு மூணு லேயரை தாண்டி வெளியில வந்த மாதிரி இருந்தது மூச்சு விடுறதுக்கு கொஞ்சம் சிரமம் இருந்துச்சு அது ஸ்டார்ட் ஆகும் போதே இந்த ஆஸ்ட்ரல் வேர்ல்டோடைய பர்பஸ் என்ன அப்படிங்கறது தெரிஞ்சுக்கலாமா எனக்கு என்னுடைய கேஸ்ல ஓகே இன் ஜென்ரலா இந்த ஆஸ்ட்ரல் வேர்ல்டோட பர்பஸ் என்ன அப்படின்னா இது ஒரு ஆன்மீக அனுபவம் இயல்பா கிடைக்கக்கூடிய ஒரு அனுபவம் நம்ம தொடர்ந்து ஆன்மீக லைஃப்ல மட்டும் இருந்துட்டு இருக்கும் போது நம்முடைய ஆன்மீக முன்னேற்றத்துக்கு எப்படி சூட்சமமான முறைகள்ல இணைப்புகள் உருவாகுது அந்த இணைப்புகள் நமக்கு சொல்லக்கூடிய விஷயம் என்ன அந்த இணைப்புல இருந்து நம்ம பெறக்கூடிய விஷயம் என்ன அப்படின்றத தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக நம்ம செய்யக்கூடிய ஒரு அனுபவம் இது செஞ்சு கண்டிப்பா செஞ்சாகணும் அப்படின்ற அவசியம் இல்லை பட் நம்ம இந்த பிண்டாஸ் பாய் வீடியோஸ் அப்புறம் இந்த குரூப்ல எப்படி டிராவல் பண்ணிட்டு இருக்கீங்கன்னா ஆல்மோஸ்ட் நீங்க ஒரு த்ரீ ஃபோர் இயர்ஸ் இதுக்குள்ளே இருந்துட்டே இருக்கீங்க அப்படி இருக்கும்போது ஆட்டோமேட்டிக்கா இந்த அனுபவங்களை பெறதுக்கான தகுதி அப்படின்றது வந்து உள்ளுக்குள்ள வந்திருக்கும் நம்ம தொடர்ந்து தியானம் செய்யறது மூலமா இல்ல ஆன்மீகம் தொடர்பான விஷயங்கள் மூலமே கனெக்ட் பண்ணிட்டு இருக்கிறதால அப்போ இந்த அனுபவத்தை நம்ம பெறதுக்காக முயற்சி செய்யறோம் இதனுடைய அல்டிமேட் பர்பஸ் என்ன அப்படின்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா அந்த நம்ம செய்ய வேண்டிய விஷயம் என்ன அடுத்தடுத்த வரக்கூடிய நாட்கள்ல இல்ல வரக்கூடிய பிறவிகள்ல நம்ம செய்ய வேண்டிய விஷயம் என்ன அப்படின்றத வந்து ஓரளவுக்கு ஒரு ஐடியா கிடைக்கும் அந்த ஐடியா வச்சு நம்ம அதை நோக்கி நகர்றதுக்கு நம்முடைய பாதை சிதறாம இருக்கிறதுக்கு இல்ல பாதை விட்டு மாறி போகாம இருக்கிறதுக்கு இது உதவி செய்யும் சோ அதுதான் இங்க பர்பஸ் ஒருவேளை மாஸ்டர்ஸே உங்களை சூஸ் பண்ணி இந்த அனுபவத்தை கொடுக்கணும்னு நினைக்கிறாங்க அப்படின்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா இந்த அனுபவம் உங்களுக்கு நடக்கும் நீங்களே ட்ராவல் பண்ணிட்டு ஓகே இந்த விஷயத்த நான் பார்த்தா இந்த விஷயம் எனக்கு இதை செய்யணும் அப்படின்னு தோணுது இல்ல இந்த விஷயம் இந்த இடத்துல இந்த மாதிரியான ஒரு விஷயம் இருக்கு இதுல என்னுடைய செயல் அல்லது என்னுடைய கர்மா இதோட சம்பந்தப்பட்டிருக்கு அதை நான் செய்ய போறேன் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு புரிதல் வர்றதுக்காக இதை நம்ம ட்ரை பண்றோம் அதுக்காக தான் உங்களுக்கும் இதை நான் கொடுப்பேன் ஸோ நீங்க அடுத்தடுத்து ட்ரை பண்ணி பாருங்க இப்போ சாய் பாபா அப்படின்னு சொல்றீங்க சாய் பாபான்றது நம்முடைய மனப்பதிவுகள்ல இருந்து கூட வெளியில வந்திருக்கலாம் பட் நம்ம தொடர்ந்து முயற்சி செஞ்சு பார்க்கணும் இனிஷியலா நான் சொன்ன மாதிரி அந்த காட்சி அமைப்பு வந்து ஒரு த்ரீ டூ டி காட்சி மாதிரி தான் எக்ஸ்பேண்ட் ஆகும் ஸோ டூ டி காட்சி என்ன அப்படின்றத அந்த வீடியோட லோகோலே கொடுத்துருக்கோம் ஸோ அந்த மாதிரி தான் எக்ஸ்பேண்ட் ஆகும் அப்படியே ஒரு ஒரு ஸ்டார் மாதிரி இல்லை ஒரு லைட் மாதிரி ஏதோ ஒரு விஷயம் அந்த காட்சி அப்படியே விரிவுபடுத்திட்டு போற மாதிரி கூட நமக்கு ஃபீலிங் வந்து கிடைக்கும் தொடர்ந்து நம்ம அதுக்குள்ள போகும்போது தான் அந்த த்ரீ டைமென்ஷன் காட்சிக்குள்ள போக ஆரம்பிப்போம் அங்க நிறைய அனுபவங்கள் கிடைக்கும் தெளிவுகள் கிடைக்கும் ஸோ இதுதான் இந்த ஆஸ்ட்ரல் வேர்ல்டோட பர்பஸ் நம்ம இங்க பர்பஸா இதை ட்ரை பண்ணி பாக்குறோன்றத வந்து முயற்சி செஞ்சு பாக்குறோம் இயல்பா நம்ம ஆன்மீகத்துக்குள்ள இருக்கும்போது இது நடக்கக்கூடிய ஒரு அனுபவமா இருக்கும் ஓகே வேற யாருக்கும் எதுவும் சந்தேகம் வணக்கம் பிரதர் வணக்கங்க எனக்கு ஒரு சில சந்தேகங்கள் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா இப்ப போறதுக்கு இதுதான் வழியா ரெண்டாவது வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா இது இல்லாமையும் போக முடியுங்களா அப்படி ஏன்னா ஒரு சில டைம் நான் மெடிடேஷன் பண்ணிட்டு நான் அறியாமல் கொஞ்சம் நேரம் தூங்கிடுவேன் கொஞ்சம் டயர்ட்னஸ்னோ இல்லாட்டி வந்து கொஞ்சம் அதிக காலையில் கொஞ்சம் ஹாஃப் அன் ஹவர் வாட்டோ கொஞ்சம் நேரம் தூங்கினோம்னா கூட நம்ம உடலை விட்டு கொஞ்சம் நேரம் நம்ம லைட்டாக நம்மளால உணர முடியும் காத்து ரொம்ப மெலிசாக உணர முடியும் ரொம்ப லைட்டாக ஃபீல் பண்ண முடியும் அப்புறம் ஏதோ ஒரு அதிர்வு ஏதோ ஒரு இதில் ஒரு இடத்துல மூடுருவி போகிற மாதிரி ஒரு பலதரப்பட்ட வளையங்களுக்குள்ள உருவி போற மாதிரியோ இல்லாட்டி பறக்கிற மாதிரியோ அந்த மாதிரி உணர்வு அது வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா அது டிசைர்ஸ் சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணுதா இல்லாட்டி வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா ஏதோ ஒரு ரீசன்காக தான் நம்ம போறோம் அப்படின்றது எனக்கு தெரியல ஏன்னா ஒரு சில டைம்ல டிசைர்ஸ் சாட்டிஸ்ஃபை பண்ற மாதிரியும் ஒரு இருக்கும் ஒரு இடத்துக்கு போகணும்னு ஆசைப்படுறோம் அப்படின்னா அந்த மாதிரி இடத்துக்கு போன திருப்தி கிடைக்குது இல்லாட்டி வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா இப்ப ரீசெண்டா வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா சுத்த வெளி அந்த இடத்துக்கு போன் அந்த இடத்துடைய தன்மை எப்படி இருக்கணும் அப்படின்றது கொஞ்சம் கொஞ்சம் ஃபியூ தாட்ஸ் தான் ஃபியூ ஒரு சில நிமிஷங்கள் நினைச்சது உண்டு ஏன்னா வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி டைம்ல வந்துட்டு உடலை விட்டு ரொம்ப மெலிசா இருக்கும
கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணுங்க ஓகே ஆக்சுவலா இது மட்டுமே மெத்தட் கிடையாது நான் எல்லாருக்கும் ஓரளவுக்கு காமனாக ஒர்க் அவுட் ஆகக்கூடிய ஒரு மெத்தட் அப்படின்றதால இதை நான் வந்து கொடுத்தேன் அண்ட் ஆஃப்கோர்ஸ் நானும் இதை ட்ரை பண்ணினதால இதை கொடுத்தேன் சிலர் தியானம் செய்யும் போதே பண்ணுவாங்க சிலர் தூக்கத்திலே போகிறாங்க ஸோ ஆட்டோமேட்டிக்காக இது நடக்கக்கூடிய ஒரு விஷயம் தான் அண்டு இதை பயிற்சி செஞ்சு இதை அனுபவிக்கிறத விட இயல்பாகவே நடந்தது அப்படின்னா நல்ல விஷயம் தான் அது ஓகே முதல் விஷயம் ரெண்டாவது விஷயம் நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி இப்போ கூட சொல்லியிருந்தேன் நம்ம அந்த இடத்துக்கு போகிறோம் அப்படின்னா அங்கே நம்முடைய செயல் என்ன நம்முடைய கர்மம் என்னென்ன அப்படின்றத நம்ம ஏதாவது அங்கே இன்ஃபர்மேஷனை பெற முடியுதா அப்படின்றத வந்து பார்க்கணும் இப்போ நீங்கள் அழகாக இதை சொல்லிட்டீங்க இப்போ நான் அந்த இடத்துக்கு நான் போயிட்டு வந்தேன்னா எனக்கு ரியலாக அந்த இடத்துக்கு போன ஒரு திருப்தி கிடைக்குது அப்படின்றத வந்து சொல்கிறீங்க ஸோ அப்போ ஃப்யூச்சரில் அங்கே போய் அதை அனுபவிக்கணுன்ற ஒரு தேவை இல்லை ஆட்டோமேட்டிக்காக இந்த அனுபவமே நமக்கு ஒரு முழுமை தன்மையை கொடுத்து அந்த பதிவு நம்ம கிட்ட இருந்து வெளியேறதுக்கு உதவுது ஸோ இதுதான் அல்டிமேட் ஏ மேஸ்டல் ட்ராவல்ல ஸோ நீங்க சொன்ன மாதிரி அந்த டிசையர்ஸ் ஃபுல்ஃபில் ஆகலாம் அதுக்கும் சான்சஸ் வந்து உண்டு டிசையர்ஸ்ன்றது வந்து அது ஒரு கர்மா பட் இன் ஜென்ரலா நம்ம அதை சொல்லும் போது எல்லாருக்குமே அங்கே போய் டிசையர்ஸ் மட்டுமே ஃபுல்ஃபில் ஆகுறது இல்லை அவங்க அங்க செய்ய வேண்டிய விஷயம் என்ன அப்படின்றத அவங்க புரிஞ்சுட்டு அதுக்கேற்ற மாதிரி அவங்க நடந்துட்டாங்கன்னா அந்த ஒரு லைஃப் டைம் வந்து சுருங்க ஆரம்பிக்கும் நிறைய பேர்த் எடுத்து அதை அனுபவிக்கணுன்றது வந்து இல்லை ஒவ்வொரு முறையும் நம்ம ஃபிசிக்கல் வேர்ல்டுக்குள்ள வந்து இந்த ஃபிசிக்கல் பாடியில இருந்து அந்த விஷயத்த செய்யணுன்றது வந்து இல்லை நம்முடைய பதிவுகள் வந்து குறையிறதுக்கு இந்த ஆஸ்ட்ரல் ட்ராவல் அனுபவங்கள் உதவி செய்யும் அண்ட் இதை நிறைய மெத்தட்ஸ்ல யூஸ் பண்ணலாம் நான் சொன்ன ஒரு காமன் மெத்தட் இது ஒண்ணு ஸோ வேற யாரும் ஏதாவது மெத்தட் கொடுத்துருந்தா கூட நீங்க ட்ரை பண்ணி பாருங்க அவங்க சொல்றவங்களுடைய நம்பிக்கை தன்மை எந்த அளவுக்கு இருக்கோ அதை பொறுத்து நீங்க இதை ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம் சரிங்க பிரதர் நன்றி இப்ப இந்த மாதிரி இப்ப சொன்ன இல்லைங்களா இப்ப சொத்த வெளிக்கு போன மாதிரி அங்க போயிட்டு வந்த திருப்தி கிடைக்குது அப்படின்னு இருக்கும் போது ஆஹ் இதுக்கு எனக்கு என்ன ரியலைஸ் பண்றதுன்னு தெரியல மேபி அல்டிமேட் கோல் அப்படின்றதுனால வந்துட்டு பார்க்கும் போது அந்த சாட்டிஸ்பாக்ஷன் இருந்ததா இல்லாட்டி வந்து அப்படிதான் நான் நினைச்சுக்கிட்டேன் ஆஹ் அங்க இருக்கக்கூடிய ஒரு மனநிலை எப்படி இருக்கும் மனநிலைன்னு கிடையாது அங்க இருக்கக்கூடிய தன்மை எப்படி இருக்கும் அப்படின்ற ஒரு அது எப்படி சொல்றது விவரிக்க முடியல அந்த மாதிரி ஒரு திருப்தி இருந்தது அதை முடிச்சுட்டு வெளியே வரும்போது பாடி விட்டு வெளியில போனாலே நம்ம இங்க என்னெல்லாம் ஸ்ட்ரெஸ்ஸா இந்த உடலுக்குள்ள நம்ம வச்சுட்டு இருக்கோமோ அதை விட்டு அதுல இருந்து ரிலீஃப் ஆன ஒரு ஃபீலிங் வந்து கிடைச்சிடும் சுத்த வெளி அப்படின்றது வந்து ஒரு பிசிக்கல் பிளேஸ் இல்ல அது ஒரு மனதில் உணரக்கூடிய ஒரு விஷயமா இருக்கும் அப்படி இருக்கும்போது அந்த உணர்வு நிலை நீங்க அனுபவிச்சீங்க அந்த ஆஸ்ட்ரல் ட்ராவல்ல அப்படின்னா ஓகே பட் அதை அனுபவிக்கிறதுக்கு ஆஸ்ட்ரல் ட்ராவல் பண்ணி தான் அனுபவிக்கணும்னு இல்லை பிசிக்கல் பாடியில நம்ம மெடிடேஷன் பண்ணும் போதே அதை அனுபவிக்க முடியும் அந்த ஒரு அமைதியான ஒரு டீப் டீப் காமான ஒரு இடம் ஸோ அங்கே போயிட்டு அங்கே ஏதாவது நம்மளோட கான்சியஸ்னஸ் உணர்ந்தது அப்படின்றத பார்க்கணும் அந்த சுத்த வெளியில உணர்ந்தது அப்படின்னா போதுமானது அண்ட் உங்களோட இதுல நீங்க சொன்ன மாதிரி அந்த ஃபுல்ஃபில் எது கிடைக்குதுன்னா யூஸ்வலாக பாடி விட்டு வெளியில் போனால அந்த ஃபுல்ஃபில்லான ஒரு ஃபீல் வந்து கிடச்சிடும் ரொம்ப ரிலாக்ஸ்டாக லேஸாக ஃப்ரெஷ்ஷாக மறுபடியும் லைஃப்பை ஸ்டார்ட் பண்ண மாதிரியான ஒரு ஃபீலிங் கிடச்சிடும் ஓகேங்க நன்றிங்க பிரதர் ஓகேங்க வேறு யாருக்கும் எதுவும் சந்தேகம் சொல்லுங்க வணக்கம் தீபிகா சொல்லுங்க என்னன்னா <laughs> 
எல்லாம் கொஞ்சம் கொஞ்சமா வெளியேறதுக்கான ஒரு விஷயமா இந்த ஆஸ்ட்ரல் டிராவல் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வந்து உங்களுக்கு கிடைச்சிருக்கு பட் இது ஆஸ்ட்ரல் டிராவல் கிடையாது அந்த பயிற்சி பண்ணும்போது நீங்க பெற்ற அனுபவம்ன்றது வந்து உங்களுக்கு ஆஸ்ட்ரல் டிராவலுக்கு ஒர்க் ஆகாம ஒரு ஹீலிங்கா ஒர்க் ஆயிருக்கு ஏன் ஹீலிங்கா ஒர்க் ஆயிருக்குது அப்படின்னா நான் ஏற்கனவே சொல்லியிருந்தேன் நம்ம மனம் ஒரு அமைதியான ஒரு நிலையில இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி அப்பதான் இந்த ஆஸ்ட்ரல் டிராவல் அனுபவத்தை வந்து பெற முடியும் அதுக்கு நம்மளோட நார்மல் டே டு டே லைஃபும் சப்போர்ட் பண்ணணும் அப்படி இருந்தா அந்த அனுபவத்தை குயிக்கா பெற முடியும் ஸோ உங்களுடைய லைஃப் கவனிக்க ஆரம்பிங்க மைண்ட் இன்னும் கொஞ்சம் காம் பண்ணுங்க அண்ட் ஹீலிங்கான விஷயங்கள் எதுவும் தேவைப்பட்டதுன்னா அந்த ஹீலிங் எடுத்துக்கோங்க அதுக்கப்புறம் நீங்க இதை முயற்சி பண்ணுங்க இந்த அனுபவம் கிடைக்கும் உங்களுக்கு வந்த கனவுகளும் நீங்க சொன்ன அந்த காட்சி இணைப்புகளும் ஹீலிங்கான விஷயம் தானே தவிர ஆஸ்ட்ரல் வேர்ல்டுக்கான விஷயம் வந்து இல்லை ஓகேங்க வேற யாருக்கும் சந்தேகம் அதுல <laughs> வந்து <laughs> கான்சென்ட்ரேட் பண்றோம் இப்ப நீங்க சொல்ற மாதிரி அது கண்டினியூஸா போயிட்டே இருந்துச்சுன்னா இப்ப நெக்ஸ்ட் நம்ம பண்ண வேண்டிய விஷயத்துல வந்து நம்ம முடிச்சுக்காமையோ இல்ல அப்படியே அது கண்டினியூ ஆகுற மாதிரியோ போனா அது சரியா வராத மாதிரி தோணுது ஓகே ஒன் ஹவர் டைம் நான் எதுக்கு சொல்லியிருந்தேன் அப்படின்னா ரொம்ப அவசர கதியில இத பண்ணாதீங்க அப்படின்றதுக்காக குறைஞ்சது ஒன் ஹவர் டைம் இருக்கும் போது இதை ட்ரை பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்லியிருந்தேன் ஒருவேளை நீங்க இந்த அனுபவ ட்ரிப் பெற ஆரம்பிச்சிட்டீங்க அப்படின்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக நீங்கள் அங்கே தான் லயிச்சிருப்பீங்க இந்த நார்மல் வேர்ல்டில் இருக்கக்கூடிய விஷயங்கள் பெருசாக உங்களுக்கு உங்களை அந்த முழிப்புன்றது வராது அதுலேருந்து வெளியில் வர தோணாது ஸோ பெட்டர் இதை நைட் டைம் ட்ரை பண்ணலாம் கொஞ்சம் ஏர்லியாக சாப்பிட்டுட்டு வயிறு கொஞ்சம் லேஸான ஒரு உணர்வு நிலையில் இருக்கும்போது இதை ட்ரை பண்ணுறது கரெக்டான ஒரு விஷயம் ஆனால் நைட் டைம் பண்ணுறதுல என்ன ப்ராப்ளம்னா இது கனவா இல்லை ஆஸ்ட்ரல் அனுபவமா அப்படின்ற ஒரு கன்ஃபியூஷன் வரும் ஸோ அதனால் ஒரு ஒன் ஹவர் டைம் இருக்கிற மாதிரி பண்ணுங்க இனிஷியல் ஸ்டேஜில் நீங்கள் பண்ணுறதுனால மிஞ்சி போனால் ஒரு காமன் நேரம் இருபது நிமிஷம் அந்த அனுபவத்தை பெற்றீங்க அப்படின்னாலே பெரிய விஷயம் தான் ஓகே மாஸ்டர் தேங்க்யூ